。各位，我们今天啊，接着来分析一下佩洛西访问台湾之后啊，中美台三方相互博弈的这么一个趋势。我重点要分析的一下是中国大陆啊，针对美国和台湾的几项反制措施，因为这件事情呢，对未来几年海峡两岸的形势影响非常之大，值得咱们再说道说道啊。那么中国的军演之后呢，针对美国搞了八项反制措施。这八项反制措施，前三项是军事方面的，就是中美双方军事热线电话停止，包括这个海上的安全磋商机制停止，还有国防部的工作会议停止。当然，这个停止啊，都是暂停，不是永远停止。大家都知道啊，中美双方之间，军队之间是有热线电话的。因为特朗普当时竞选总统的时候啊。那么美方的军事，美国的军方就专门给中国的军队打电话，当时打了两次，这件事情在美国还引起了非常大的反响。美军当时给中国军队打电话的目的，就是告诉中国军方啊，就是美军不会轻举妄动，不会针对中国轻易发起攻击，一旦要发起的话，会提前跟中国打招呼。那目的就是说，特朗普这个人不靠谱，他说的话不算数，我们说的话才算数。当时主要传达这样的一个信息，就中美双方作为全世界现在最大的两个军事力量啊，中间是有一定的必然的有一定的联系，这一点是可以理解的。现在中国把它暂停了，这其实为什么会暂停啊？我认为更多的是一个姿态，因为中国在搞了军演之后啊，美军的立场非常强硬啊。大家可以看一下啊，驻韩美军司令专门接受采访，说如果台湾有事的话。驻韩美军可以在一个小时之内动员六百架左右的飞机，那么可以参与这件事情。所以呢，其实给中国大陆传递的信号非常明确，就是说你越过海峡中线这件事情不能成为常态。美军呢，其实不光是关岛有有自己的力量，日本有自己的军事力量，那么驻韩美军在关键的时候也可以出动。其实这双方在军事上较劲的这个意味非常浓。大家可以看一下啊，但是驻韩美军的这个这个呃说法啊，中国大陆一般来说没没有在国内传播，表现的还是非常强硬的。但是在我看来，中国大陆现在对美军力量的研判，肯定还是说我打不过你美国。但是他认为时间在自己的一边，就是说假以时日，我未来我航母都建好了，我未见得不能跟你较劲，所以我现在对美军来说要摆出一种姿态。这种姿态就是说，我不能在姿态上示弱，但是真正的军事上，我个人认为大陆还是比较克制的，针对美方啊。那么后面的四五六三项都是给美国制造一些小麻烦，比如说非法移民遣返啊、刑事司法互相协助啊这些内容。那么真正啊让美国比较疼的是后两项，就是第七项和第八项。我呢其实也主要想分析这两项。第七项是什么呢？是中美禁毒方面的合作。这个一般不人，一般人没有注意到啊，就是这个有多重要。大家可能不知道啊，美国是全世界最大的毒品消费国，每年因为药物滥用死亡的人数现在是十万人左右，而其中有八万人左右是因为毒品滥用而导致的死亡。这个数据有些人还知道，但是很多人不知道的是，中国是全世界最大的毒品输出国。那么一提起这个毒品来讲，大家可能都想起来是金三角啊什么之类的，但这都是老黄历了。那么从冰毒开始，中国就取代了冰三角，呃，取代了金三角，成了全世界成为了全世界最大的毒品输出国。为什么呢？是因为中国啊这些毒贩子嘛，发明了或者说研发出来的人工合成冰毒的这么一个工艺。大家都知道，中国有个大毒枭叫刘昭华，就当年啊。这个人他是一个高智商犯罪，他一个很重要的这个能力啊，就是通过一个简单的合作可以生产出冰毒，所以他生产出来的冰毒以吨计，几十吨计。那么后来这个工艺啊，被很多这个毒贩子厂都掌握了，在中国的南方，尤其是广东沿海一带、海陆丰一带啊，有很多村民就自己通过最最简单的工艺方式来合成冰毒。我当年在广东做过一个采访。就是采访广东有一个村子叫博社村，这个博社村呢，家家户户做做冰毒，做出来的冰毒之后来卖，就像土特产一样。那么这个地方呢，当地的禁毒部门被他们都搞定了。那么当年
，广东省为了在打掉博社村啊，派了几任缉毒大队的队长到这个博社村所在的这个县啊，去当公安局局长。结果去了之后呢，都被这些毒贩子给搞定了。所以这个地方长期以来就成为了中国最大的一个毒品生产基地，就是以博社村的一个村子啊，生产出来的冰毒占全中国产量的三分之一。他们这个能量有多大呢？他们把当时冰毒的这个价格啊降低了上百倍，这个冰毒最终最后的这个最便宜的时候，每公斤在广东省的价格只有八千块人民币，而在这个比较严的时候呢，都是几十万人民币。呃，到了美国之后就翻的更多了啊，那你可见这个生产能力有多大。那么冰毒之后呢，又出现了一种新的毒品，大家都知道叫芬太尼，这个芬太尼啊被称之为毒品之王。是上个世纪六十年代啊，这个杨森公司那个头啊，他发明的。他一开始发明的时候呢，目的是一个麻醉剂，但麻醉效果特别好。但是呢，它有一个副作用，就是容易让人兴奋，同时会产生幻觉，而且呢有强烈的致瘾性，所以后来就被一些瘾君子盯上了。所以在美国呢，有很多人呢就在吸食芬太尼，尤其是有些人把芬太尼啊。加到这个海洛因和这个冰毒中间，这样的话吸食起来之后呢，可能就更兴奋吧。当然我也没吸过，我也不知道啊。但是这个芬太尼呢，它的这个药效啊，是海洛因的五十倍，是这个冰毒一一是是冰毒的一百倍，是那个这个杜冷丁的一千倍。它的止疼效果确实是非常好，但是它的置换性确实也很大。但是它有一个致命的问题，你只要稍微过量一点，就会导致这个人死亡。那么这个美国市场上消费的这个芬太尼啊，大部分都来源于中国，所以呢，当时特朗普跟中国首脑啊会晤的时候，专门把芬太尼的问题拿出来来谈判，要求中国来管制芬太尼的问题。为什么呢？因为当时有大量的中国的芬太尼啊，是通过邮包啊邮寄到美国的。美国呢，由于它这个邮政系统啊，很多这个邮政它没有办法开包检测，甚至都没办法进行登记。那么，所以很多中国的厂家呢，就在网上直接销售芬太尼。这些芬太尼的原料运到美国之后，这些毒贩再把这芬太尼掺到这个海洛因里头直接销售。那么也就是说，中国源头如果不管，美国就很难管得了芬太尼这么一个滥用问题。所以当时特朗普啊跟中国政府谈判，就是要求中国对芬太尼进行管制。后来呢，由于中美双方这个谈判的结果，中国花了四个月的时间对芬太尼整个这个药物的家族啊进行立法，一共是二十多个芬太尼家族的药物全部列入到了管制名单，从源头上就开始管这个问题。但是啊，管是管了。很多中国的这些厂家啊，就生产这个芬太尼的厂家啊，不再直接把这个芬太尼邮寄到美国去了，开始邮寄到哪儿去了呢？邮寄到了墨西哥，而且还不直接邮寄芬太尼，邮寄芬太尼的这个家族中间其他的那些衍生物。那么这些毒贩在，嗯，在这个墨西哥啊拿到这些芬太尼的前提啊，再经过一个简单的加工，就可以变成芬太尼了。现在这个线路大概是这个这么一个情况，那么如果要是中国对芬太尼啊不进行管制的话，美国这个药物滥用问题啊你就很难解决。大家都知道，美国这个药物滥用啊确实是很麻烦。有人说嘛，就每隔几天相当于来一次九幺幺，所以呢，美国呢非常依赖于中国对毒品方面的这种打击和管制。如果中国不配合的话，可以说。芬太尼在美国的滥用问题啊，这美国政府非常非常头疼。你要知道，过去毒品很贵啊，那海洛因特别贵，一般人也稀释不起，对吧？但是现在不一样了，芬太尼特别特别便宜，一美元就可以买一剂，在美国、啊、你掺起来你就可以吸。那么这个你只要稍微过量一点就会死，所以这个对美国来说非常非常头疼。所以如果中国对毒品问题跟美国如果不合作的话，这个会给美国政府带来一个大麻烦，这是很多人不知道的一个背景。所以你看，中国跟美国之间的反制措施中间，专门把毒品合作单列出来，就是这个原因。就是说，如果你要是，你要是在在台海问题上，你给我制造麻烦啊，你跟我中国较劲啊，那毒品的事儿我不管了，是吧？这是第第七项，第八项是中美气候方面的谈判和合作。
，现在的温室气体排放是全球关注的问题，因为这个如果温室气体。如果不控制的话，可能整个人类共同的命运都会面临挑战。但是在温室气体排放过程中间，哪一个国家是温室气体最大的排放国呢？大家可能都知道，就是中国。中国的排放量有多大呢？占全世界的四分之一，等于所以所有工业发达国家的排放总和，大致相当于美国加欧盟加印度这三个国家。所以啊，在温室气体排放的过程中，控制的过程中间，中国如果不配合，这件事情就没戏。也就是说，中国只要不参加到这个温室气体排放的过程中间的控制过程中间，所有其他国家的努力都等于零。那么，中国原先呢也有自己的目标，就是说，二零三零年的时候要达到峰值，二零六零年的时候达到一个碳中和。那么，如果要是说中国政府不配合了，说我不管了。我不管了，那我使劲儿排，那你想想，那个整个国际社会的碳排放控制的这个努力就会付之东流。所以中国，所以美国指责中国啊，说中国政府实际上这个做法非常不，怎么不负责任，把全世界绑架在一起啊，来要挟他。这个说法有没有道理呢？我个人觉得有道理，就是美中国的逻辑是这样的啊，你不是在台湾问题上你给我制制造麻烦吗？你佩洛西要访问台湾吗？然后呢，我要搞军演，你还跟我较劲。当然，我现在也打不过你，这也是客观事实。但是，我可以在其他方面给你制造麻烦。但是贸易方面，我也搞不过你啊。中国现在跟美国之间的贸易呢，确实也是千丝万缕的联系，对不对？但是，像这种气候问题、毒品问题，我可以给你制造麻烦。你要是不想让我好好过，咱大家谁都别好好过。你美国，你别好好过，全世界都别好好过。说白了就是这个逻辑。针对台湾的，当然大家都知道了啊。啊，中国政府针对台湾呢，也采取了一些措施，比如说不进口沙子了，不啊不出口沙子了，还有一些水果了，还有一些海鲜品啊，什么冰鲜带鱼啊，这东西都不进口了。这个一般来说还是常规的。但是有一个细节，很多人没注意，但是我认为很重要，就是在佩洛西访问台湾的第二天，中国抓了一个台湾人，这个人名字叫杨志渊，说这个人鼓吹鼓吹台独。然后就把人给抓了。这个杨志渊什么背景呢？他是台湾的一个叫台湾民族党的代理主席，早年还在台湾选过立委，天天喊口号啊，一定要打倒中国共产党，要加入联合国，要独立建国，是属于一个比较极端的台独势力啊，这么一个党派。早年他加入过民进党，后来他认为民进党也不行，那出来要搞了一个更极端的这么一个政治势力吧。但是后来，据说是这一两年呢，他又跟这个张安乐啊走得比较近。大家都知道，张安乐是统促党的主席，所以呢，他又跑到中国大陆去定居去了。这个佩洛西访问台湾的第二天，中国政府就把他抓了。这个新闻呢，在台湾岛内啊，没有引起太大的动静。但是我认为呢，这个新闻很重要。为什么呢？因为虽然说过去啊，也有些台湾人大陆失踪被抓起来啊。但是你发现，它跟这个性质有很大区别。比如说，过去时候有一些台湾人在大陆搞间谍活动被抓起来，这可以理解，你搜集情报嘛。还有一些就是搞人权活动的，比如说有个叫李明哲的人，这个熟悉台湾新闻的人知道，他常年在大陆就资助那些大陆的维权人士，就维权人士他给你这些维权人士的家庭啊，或维权人士提供一些帮助，这个在中国大陆是高压线，所以他一定会收拾你。所以李明哲后来被抓起来之后，被定立定义一个颠覆政权罪，就判了五年徒刑，然后之后给放了。但是这个杨志渊不太一样，杨志渊其实是宣称台独、宣传台独，但你想想，这是一个纯政治因素。要说啊，台湾在中国大陆的这个人有很多，你想想，心里头倾向于台独的，或者说是不愿意统一的人多了去了。那么这是一个非常重要的一个信号是什么呢？我认为啊，就中国大陆想要把或者试图要把台湾居住在大陆的这些人全部纳入到国内法进行管理，这是一个非常重要的信号。什么意思呢？就是过去啊，你台湾，你台湾这些人，虽然说大陆不承认中华民国的存在。也不承认台湾是一个所谓的这个什么政治实体吧，但是
客观上，他认为台湾是一个政治实体。你台湾管制下的居民，他是没有纳入到大陆的法律直接管理的，国内法啊。我的意思就是说啊，但是杨志渊这件事情是一个重要的信号。你想想，你台湾人在台湾境内宣传台独是完全是合法的，对不对？但是你只要到了大陆，你就有可能被抓起来。这是一个非常可怕的现实啊！大家可以想象一下，也就是说，大陆对台湾啊，其实在法律上有可能是准准备重启内战模式。什么意思呢？就一旦重启内战模式，你凡是宣称台湾是一个合法政府，或者说你宣称所谓的台独的，大陆可以直接按照大陆的法律惩处你，甚至将来啊，你台湾所有的企业在大陆的资产，它都可以当做是。遗产来继续没收，大家不要认为这个不不可能成为现实啊！如果将来未来的发展，两海峡两岸的形势继续往前发展的话，大陆完全有可能采取这样的措施。所以啊，台湾很人很多人没有意识到这件事情的严重性。那么在我看来，这一件事情呢是非常非常严重的。也就是说，所有居住在大陆或者在大陆进行旅行的台湾人。都有可能成为海峡两岸争执过程中间的政治人质，除非你不去大陆，除非你在大陆不做生意，除非你在大陆你也不旅行。但是你想想，现在在大陆的台湾人有多少？我不，我没有查具体的数字啊，但据最低也是几十万人。那么这几十万人，如果要是这个趋势往前发展的话，就都有可能成为人质。这我认为啊，是大陆对台湾进行反制过程中间最危险的一个信号。相比较，你说不让进口一些水果啊，不让进口一些带鱼啊，都是其次的。这个才是真正最可怕的地方。有人说这不是耍流氓呢？确实就是在耍流氓。关键是美国和台湾，你怎么面对这样一个流氓？你如果拿不出一个非常有力的措施。那么这些流氓的措施可能就会发挥非常大的作用，所以我认为啊，大陆的这些反制措施啊，在未来对台湾、对美国都是一个重大的考验。当然，我还想再说一句啊，那些认为大陆怂了的，你们仔细看一下这些措施，他没怂，他在出不同不样，他在出不同的牌呢。而且这些牌啊，从台湾的角度来讲，从美国的角度来讲，还都不太好接呢。你一旦要处理不好，反而会给自己带来很大的麻烦。